同学们，我们刚才动词做完了，现在呢就来做一下名词、词缀，还有代名词以及量词。首先，我们看看这篇文章里的名词词缀有哪些。第一个是后缀案，后缀案呢是将动态的动词可以变成名词，譬如说 p e l i h a r a a n p e r c i k a n 第二种呢是用环缀。哥什么什么案，把静态动词变成名词，譬如说，哥爱烧干。除了刚才的名词的后缀以及环缀以外，那么在我们的文章当中也有一些个代名词。现在我们来看一下人称代名词，这里呢有只有几个人称代名词在我们的表格当中出现，所以我特别要提的是嘎木跟高。这两个基本上是因为说话的对象你，对我而言，你是地位比较低的，或者你的地位跟我是平的，而且我们关系很密切，所以我可以这样称呼你，嘎木或者是高。那另外在这个里面也有单数的第三人称，有伊啊或者是迪啊主格，还有属格什么什么酿，受格什么什么酿，另外是复数的。全部都是 m a l a y a 同学们，在这一课里面呢，还有一些很有趣的量词，我们来看一看。Seorang anak laki-laki, seekor anjing, seekor kata, seekor tikus, sebuah tabung, sebuah lubang, sebuah batu, sebuah tepi tebing, sebuah kolam. Sebuah percikan, sebuah batang. So, basically, if it's a person, we use seorang. If it's a animal, we use seekor. Then, other people use sebuah. Ada seorang anak yang memiliki seekor anjing dan seekor katak. Peliharaan. Dia menyimpan katak itu di dalam sebuah tabung besar di kamar tidurnya. Next, we look at the word seekor. Seekor tikus tanah muncul keluar dari lubang dan menggigit anak laki-laki tepat di hidungnya. Tiba-tiba seekor burung hantu menukik keluar dari lubang. Dia bersama seekor ibu katak. Anak laki-laki dan anjing senang memiliki seekor katak peliharaan yang baru untuk dibawa pulang. Kesalai, kita melihat sebuah contoh. Dia memanggil ke dalam sebuah lubang di tanah. Dia melihat sebuah lubang besar di pohon. Burung hantu mengejar anak laki-laki sampai ke sebuah batu besar. Mereka semakin mendekat ke sebuah tepi tebing. Ada sebuah kolam di bawah tebing. Mereka mendarat dengan sebuah percikan. Mereka merangkak naik. Dan melihat dari belakang sebuah batang kayu besar. 同学们，根据这一课的课文的内容，你现在可以看得出来，印尼文什么时候会使用量词了吗？印尼语的故事当中，如果你第一次提到某一个人或是某物的时候，就会使用量词。那么这个人或者是物，接下来我们还有机会继续的来提到他。所以第一次出现的时候要用量词来把它介绍出场。我们来看这两个例子。Ada seorang anak yang memiliki seekor anjing dan seekor katak peliharaan. Dia menyimpan katak itu di dalam sebuah tabung besar di kamar tidurnya. 所以你看，这里一开始介绍了那个小男孩，还有那只小狗，还有那只小青蛙。那么小男孩第二次出现的时候，就用代名词 dia 来表现他。那么小青蛙第二次出现的时候，就用 g a t a k i t u 那只小青蛙来代表他。在这里面还有一个东西出现，就是那个罐子。所以罐子第一次出现的时候，用 s e b u a h d a b u 第一次出现。第二句 ，suatu malam ketika dia dan anjingnya sedang tidur。Katak memanjat keluar dari tabung. Dia melompat keluar dari jendela yang terbuka. So, students, you see, the previous sentence we have already mentioned. We have introduced these three 
呃角色出场。那么现在在第二句里面再次提到他，所以这时候就是那个小男孩是用 dia， 安吉尼亚他的小狗有代名词 n 然后那个青蛙这时候就是 g a d a 就是用青蛙。所以你看，还有下面那个罐子。一开始的时候有一个罐子，到了这时候呢，只是写罐子大泵。那还有呢，下面又是用代名词青蛙，这时候用代名词 dia 来代表它。所以老师说了，印尼语的故事，如果第一次出场的时候就要说 s o r a n g anak， 接着第二次就是 dia， 接着在下面呢就是 nia。那么那只小狗一开始的时候是 s e k o r a n g i n 到了后面呢，就是他的小狗安吉尼亚，那个 s e k o r g a d a k 一只小青蛙。第二次出现的时候就是 g a d a k i d u 第三次出现就是他 d i a 第四个就是 s e b u a d a b o n 那个一个罐子。到了第二次出现就直接说 d a b o n 所以大家了解量词怎么使用了吗？